ஹாய் குட்டீஸ் இந்த வீடியோவில் இன்செக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியுமா குட்டீஸ் பூச்சிகள் அப்படின்னு பேர் இன்செக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பூச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் இன்செக்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டுக்கு வெளியிலலாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல பட்டாம்பூச்சி தட்டாம்பூச்சி கொசு ஈ இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நீங்கள் இன்செக்ட்ஸ் நேர்லையே பார்த்துருப்பீங்க பட் குட்டீஸ் இன்செக்ட்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கணும் ஏன்னா சில இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பாதிப்பு உண்டாக்கும் நமக்கு தீங்கு கொடுக்கும் ஒரு சிலதெல்லாம் நீங்கள் தொட்டிங்க அப்படின்னா உடம்பெல்லாம் அரிக்க ஆரம்பிக்கும் சிலதெல்லாம் கடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அது வீங்கிடும் வலிக்கும் நோய்களை உண்டாக்கும் ஸோ நம்ம இன்செக்ட்ஸ் கிட்டேருந்து எப்போவுமே தூரமாக தள்ளி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம அதை தொடக்கூடாது தொட்டு பிடிக்கிறது அதெல்லாம் செய்யாமல் தூரமாக இருந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இந்த ல பிக்சர்ஸில் பாருங்கள் நிறைய இன்செக்ட்ஸோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெசனில் உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் பார்த்து அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரியா நம்ம இன்செக்ட்ஸோட நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் லுக் அண்ட் சே பார்த்து அதோடய நேம் சொல்கிறீங்க சரியா ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்னெயில் எஸ்என்ஏஐஎல் சொல்லுங்கள் ஸ்னெயில் ஸ்னெயில் அப்படின்னா நத்தை ஸ்னெயில் பார்த்துருக்கீங்களே குட்டிஸ் நத்தை பார்த்துருப்பீங்கல்ல எப்போ பார்த்துருக்கீங்க மழை பெய்யுது அப்படின்னா மழை காலத்துலலாம் நீங்கள் ஸ்னெயில் நிறையா பார்க்க முடியும் நிறையா வரும் அப்படியே உருந்துகிட்டே வரும் அது எப்படி வரும் பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் உருந்துட்டு வரும் ஸ்னெயில் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்லோ ரொம்ப மெதுவாக தான் உருந்துட்டு போகும் அதை போய் நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா டச் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் அதை உடனே சுருண்டுக்குள்ளையா அதோடய முதுகலை பாருங்கள் ஒரு ஓடு இருக்கு இல்லையா அதுதான் அதுக்கு வீடு மாதிரி ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருது டேஞ்சர் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணும் தெரியுமா அதை அப்படியே அந்த ஓட்டுக்குள்ளே போய் படுத்துக்கும் ஓட்டுக்குள்ளே சுருண்டுக்கும் ஸோ அது ஸ்னெயில் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் தமிழில் நத்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெயிலுக்கு கீழே லேடி பக் எல்ஏடிஒய் பியூஜி லேடி பக் சொல்லுங்கள் லேடி பக் லேடி பக் லேடி பக் அப்படின்னா கரும்புள்ளி செவ்வண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந் இந்த வண்டினோ இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வண்டை அது வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் தலையெல்லாம் பிளாக்காக தான் இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் உடம்பெல்லாம் ரெட்டாக இருக்கும் சிறகெல்லாம் அந்த ரெட் கலரில் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் கருப்பு கலரில் புள்ளி புள்ளியாக வட்ட வட்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் கரும்புள்ளி செவ்வண்டு அப்படின்னு அதுக்கு பேர் லேடி பக் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இது வண்டினம் சில பயிர்களுக்கெல்லாம் கேடு செய்யக்கூடிய பூச்சிகளையெல்லாம் இது சாப்பிடும் சில வண்டுகள் பார்த்திங்கன்னா அதுவே இலைகளையெல்லாம் சாப்பிட்றோம் கரும்புள்ளி செவ்வண்டு லேடி பக் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பம்பிள் பி பம்பிள் பி பியூஎம் பிஎல்இ பிஇஇ பீனா தேனி தேன் பூச்சி ஹனி பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தேன் எடுக்கும் தேன் கூட்டலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஹனி பி அந்த இனத்தை சேர்ந்தது தான் பம்பிள் பி அப்படிங்கிறதும் தேனி இனந்தான் பம்பிள் பி அப்படிங்கிறது ஆஸ்திரேலியா கண்ட்ரிலலாம் நிறையா இருந்துச்சு ஒரு டைமில் இதுவும் தேனி எடுக்கக்கூடியதான் இந்த பம்பிள் பி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா அதோடய தலை சின்னதாக இருக்கும் உடம்பு நல்லா பெருசாக பருமனாக இருக்கும் நல்லா குண்டாக இருக்கும் படத்தில் பாருங்கள் சி சிறகு அதோடய இறக்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் அதுதான் ஆச்சரியம் அந்த சின்ன இறக்கையை வச்சுட்டு அது எப்படி அவ்வளோ பெரிய உடம்பு தூக்கிட்டு பறக்குது அப்படின்னு தான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அதோட பேர் பம்பிள் பி அப்படின்னு பேர் பம்பிள் பி சொல்லுங்கள் பம்பிள் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பம்பிள் பி நெக்ஸ்ட் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச பூச்சி இது இல்லை இதை பார்த்தீங்கன்னாவே என்ன பண்ணுவீங்க பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தா எல்லாம் பின்னாடியே ஓடுவீங்கல்ல பிடிச்சி விளையாடுறதுக்காக பட்டர்ஃப்ளை பியூடிடிஇஆர்எஃப்எல்ஒய் பட்டர்ஃப்ளை கலர் கலராக இருக்கும் பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பூவுக்கு பூ பறந்து போய் உட்காரும் குட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தா பிடிச்சி விளையாடுவீங்க பட் அது பிடிக்கக்கூடாது குட்டீஸ் அதை பார்த்து ரசிக்கணும் அதை ஃப்ரீயாக விட்டுறணும் பிடிச்சி விளையாடக்கூடாது பட்டர்ஃப்ளையை ஃப்ரீயாக பார்த்து ரசிக்கலாம் பட் பிடிச்சி விளையாடக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லேடி பக் பட்டர்ஃப்ளை பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒரு பூச்சி இருக்குது மஸ்கிட்டோ மஸ்கிட்டோ இது தெரியாதவங்க இருக்கவே முடியாது இல்லை ஏன்னா இது தான் ஊசி போடுறது நமக்கு டாக்டர் மாதிரி ஆனால் டாக்டர் ஊசி போட்டால் நமக்கு நோய் குணமாகும் பட் இவங்க ஊசி போட்டால் நிறைய விதவிதமாக நோய்கள் வரும் மஸ்கிட்டோ கடிக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் கொசு மஸ்கிட்டோ அப்படின்னா கொசு நெக்ஸ்ட்டு கிராஸ் கோப்பர் கிராஸ் கோப்பர் அப்படிங்கிறது வெட்டுக்கிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வெட்டுக்கிளியால் ந
ஹவுஸ் ஃப்ளை ஹவுஸ் ஃப்ளை அப்படின்னா நம்ம இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா விடி அதாவது இ ஈக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இ நம்ம ஏதாவது திறந்து வச்சுருக்கோம் மூடி வைக்கல கிச்சனில் அப்படின்னா கூட உடனே அதுக்குள்ளே ஈ விழுந்துடும் இல்லை ஏதாவது தட்டில் வச்சுருக்கோம் மூ க்ளோஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வந்து ஈக்களெல்லாம் நிறைய உட்காந்துருக்கோம் ஈ மொய்த்த பண்டங்களையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அதெல்லாம் நல்லா கிருமிகளை பரப்பக்கூடியது இதுவும் கொஞ்சம் மஸ்கிட்டோ மாதிரி தான் மஸ்கிட்டோ கடித்தா புதுசு புதுசாக நிறைய நோய்கள் வருது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த ஈக்களும் நோய்களை பரப்பக்கூடியது இதுக்கிட்டையும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஈக்கள் வீட்டையும் வீட்டை சுற்றிலும் நம்ம க்ளீனாக வச்சுருக்கோன்னாவே ஈக்கள் வராது சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் ஈக்கள் வராமல் எல்லாத்தையும் திறந்து வச்சுருக்கக்கூடாது மூடி வச்சுருக்கணும் நல்லா சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ராகன் ஃப்ளை அதோட பேர் தட்டாம்பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க ட்ராகன் ஃப்ளை தட்டான் தட்டான் இது வந்து கொசுக்களையெல்லாம் சாப்பிட்றோம் கொசுக்களுக்கு எதிரி நிறையா கொசுக்களையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடியது தட்டான் ட்ராகன் ஃப்ளை கொசு மஸ்கிட்டோ எப்போவுமே ஆபத்து தான் அந்த மஸ்கிட்டோவில் தான் டெங்கு சிக்கன் குனியா இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபீ ஃபீவரெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அந்த கொசுக்களை ஒழிக்கிறதுல ட்ராகன் ஃப்ளை ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது ட்ராகன் ஃப்ளை வந்து தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்கும் தண்ணிக்குள்ளே இருந்து அந்த கொசுக்களையெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா கொசுவெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்றது இல்லையா உலகத்திலேயே நிறைய பேர் கொசுக்களால் தான் உயிரிழந்துட்டுருக்காங்க நிறைய நோய்களை உண்டாக்கக்கூடியது மஸ்கிட்டோ அந்த மஸ்கிட்டோவை பிடிச்சி சாப்பிட்றது ட்ராகன் ஃப்ளை ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல பூச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை குட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் இன்செக்ட் ஸ்பைடா ஸ்பைடா ஸ்பைடர்னால் என்னென்னா சிலந்தி எட்டுக்கால் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்பிஐடிஇ ஆர் ஸ்பைடா எட்டுக்கால் பூச்சி சிலந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலந்தி எங்கே இருக்குன்னா வெப்பில் இருக்கும் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் அதை சுற்றிலும் வலை வலையாக இருக்கு இல்லையா வலை இருக்கிற மாதிரி வெப்பு அது தான் அதில் தான் ஸ்பைடர் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த வெப்பு வந்து அதுவே கட்டிக்கும் அதுவே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அதுவே கட்டிக்கும் அந்த வெப்பில் போய் ஏதாவது பூச்சி சிக்கிக்கிச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பைடர் அதை பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் அதுக்குள்ளே போன பூச்சி திரும்ப வெளியில் வரவே முடியாது அப்படியே ஸ்டிக் மாதிரி ஒட்டிக்கும் அதை வந்து ஸ்பைடர் உணவாக சாப்பிட்றோம் ஸ்பைடர் நெக்ஸ்ட் ஃபயர் ஃப்ளை எஃப்ஐஆர்இ எஃப்எல்ஒய் ஃபயர் ஃப்ளை ஃபயர்னால் என்ன தீ நெருப்பு ஃபயர் மாதிரி அதோட உடம்பில் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த பூச்சியோட உடம்பு உடம்பில் இருந்து வெளிச்சம் வரும் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் நைட் டைம்லலாம் பறக்குது அப்படின்னா பளிச்சு பளிச்சு பளிச்சுன்னு மின்னிட்டே போகும் அதுதான் ஃபயர் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பூச்சியை தமிழில் மின்மினி பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இந்த ஃபயர் ஃப்ளையை கொண்டு போய் அதோடய கூட்டில் வச்சுருக்குமா எதுக்காகனா வெளிச்சத்துக்காக இதை பிடிச்சி கொண்டு போய் அதோடய கூட்டில் வச்சுக்குமா இதோட உடம்புலேருந்து பளிச்சு பளிச்சுன்னு வெளிச்சம் கிடைக்கும் அதுக்காக இந்த ஃபயர் ஃப்ளை வந்து குளிர்காலத்துலலாம் நீங்கள் அதிகமாக பார்க்க முடியாது மண்ணுக்குள்ளேயே இருக்குமா இதுக்கு ரொம்ப பிடித்தது பிடித்த உணவுனால் மண்புழு நத்தை இதெல்லாம் சாப்பிடும் ரொம்ப ஃபேவரட்னால் நத்தை ஸ்னெயில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இதோட ஃபேவரட் ஃபுட்டு நத்தை சாப்பிடுமா நெக்ஸ்ட்டு இன்செக்ட் வந்து கேட்டர் பில்லர் கேட்டர் பில்லர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் அதுக்கிட்ட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அது நம்ம உடம்புல பற்றுச்சு அப்படின்னா பயங்கரமாக அரிக்க ஆரம்பிக்கும் தாங்க முடியாத அளவுக்கு அரிப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை தொட்டு பார்க்காதீங்க கேட்டர் பில்லர் கம்பளி பூச்சின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவாங்க பார்க்குறக்கே ரொம்ப அறுவறுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பூச்சி கேட்டர் பில்லர் கம்பளி பூச்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்பளி பூச்சிக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருங்க நெக்ஸ்ட்டு பீட்டில் பிஇஇடிஎல்இ பீட்டில் பீட்டில் அப்படின்னா வண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் சிறுவண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே வண்டு வண்டு இனங்களில் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான வண்டு இனங்கள் இருக்குது இது பொதுவாக வண்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பீட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீட்டில் அப்படின்னா வண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ரெயின் பக் ஆர்ஏஐஎன் ரெயின் பியூஜி பக் ரெயின் அப்படின்னா என்ன மழை ரெயின் பக் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மின் வெல்வெட் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட பேர் வெல்வெட் பூச்சி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதோடய உடம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பளிச்சுன்னு வெல்வெட் துணி மாதிரி இருக்கும் வெல்வெட் துணி இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அதோடய உடம்பு இருக்கும் அதனால் வெல்வெட் பூச்சி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பளிச்சுன்னு ரெட் கலரில் இருக்கும் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மழை காலத்துலலாம் நீங்கள் இந்த பூச்சியை பார்க்க முடியும் மழை காலத்தில் அப்படியே குடு குடு குடுன்னு ஓடி
ரெயின் பக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெயின் பக் ஓகே குட்டீஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம நிறைய இன்செக்ட்ஸோட பேரெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம் இன்செக்ட்ஸோட பேர் மட்டும் இல்லை அதை பற்றியெல்லாம் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் தெரிஞ்சிட்டோம்ல நீங்கள் இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கலாம் ரசிக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் அதுக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் சேஃபாகவே இருங்க நான் ஃபஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி நமக்கு அதால் சில அரிப்பு இந்த மாதிரிலாம் வரும் அதனால் நம்ம அதுக்கிட்ட இருந்து தூரம் இருக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா இன்செக்ட்ஸுமே நமக்கு கே கேடு செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய நன்மை தரக்கூடிய பூச்சிகள் இருக்குது இந்த இயற்கை இதில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் நிலச்சிருக்கணும் இன்செக்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா துன்புறுத்தக்கூடாது அதாவது ஒரு சில பேர் பட்டர்ஃப்ளை எல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அதையெல்லாம் பிடிச்சு அதோடய ரெக்கையெல்லாம் கட் பண்ணி நூலில் கட்டி அது விளையாடுறது அதனால் அது சீக்கிரமாக ஒரு டூ டேஸ் அப்படி இருந்து செத்துடும் பாவம் இல்லையா குட்டீஸ் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அதனால் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது சில பேர் வண்டு இனமெல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அதையெல்லாம் பிடிச்சு டப்பாவிலலாம் அடித்து வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெயின் பக் இதெல்லாம் கூட பிடிச்சு டப்பாக்குள்ளே போட்டு அடித்து வச்சு பார்க்குறது இது மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து அழிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதை நமக்கும் நாமும் சேஃபாக இருந்துக்கணும் நம்மளால் அதுக்கும் எந்த ஆபத்தும் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா குட்டீஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ